just as fun as your radio and today i have the pleasure of meeting uh, mai jinka bahut bada fan hu from the first movie rhtdm rehna hai tere dil mein wahan se shuru hui ji daastan e ishq jo ki hame hua inse mm-hmm. naam hai r madhavan madhavan sahab first of all welcome to dallas thank you very much very kind introduction yaar maza aa gaya sunke thank you thank you thank you to madhavan sahab ye bataye ki i know your trip has been very hectic ji it has been something that uh, has gone on since kings and uh, since then you've been just traveling 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 promoting rocketry so first of all tell us rocketry what it's all about what can people expect from r madhavan and the team this time it's an understatement to say that i'm exhausted mm. um but uh, the response to the film in cannes was so encouraging ki phir hame laga ki we have to do a worldwide premiere because film has been shot in tamil mm. hindi wow. and in english wow. in short it's not dubbed Wow. So we have a different actor in Tamil and a different actor in Hindi oh, wow. and a different uh, you know setup also for both these languages. So and you've produced this time and written the movie yourself. Yeah, I've written, produced, directed and acted which is a big mistake. <laughs> <laughs> But I was uh, you know um, for a film like this I thought it is high time that we tell stories about India. Absolutely. Not just about our freedom struggle and fight with the Mughals and stuff like that. There are extraordinary fields that India is respected and people look at it with awe. around the world uh, one of that is science and technology mm-hmm. right from arya bhatta right now to our extraordinarily successful uh, you know um, uh, it um, uh, gods and divas right from sundar pichai to uh, you and know and now where isro is very so not just in india i'm saying look at all the top uh, 20 Fortune five hundred companies. I'm saying the CEOs are all half of them are Indians here. Because so you know we need to celebrate that achievement as well. Because so it. instead of just making films that I was doing, which is you know romance and stuff, I really wanted to do a story which spoke about the greatness of the achievements of the scientists from India, the IT guys from India, the engineers from India. Just के बारे में हम पिक्चर नहीं बनाते. बिल्कुल. अब हॉलीवुड अगर um, you know Martian बनाता है या Apollo thirteen बनाता है या Beautiful Mind या um, you know um, जैसे स्टीव जॉब्स के बारे में पिक्चर बनाते हैं तो इट मोटिवेट सो मेनी पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट नहीं पिक्चर बनाते तो ऐसा लगता है कि यू नो देर सच ग्रेट अचीवर्स ऐसे ही अचीवर्स इंडिया में भी हैं पूरे भारतवर्ष में ऐसे अचीवर हैं सो आई थॉट मेक मूवीज अबाउट दैम एंड यू नो गो एंड टेक्नोलॉजी सो दैट इज वाई आई जम्प इन टू दिस स्टोरी ऑफ मिस्टर नंबी नारायण मुझे लगा कि एक रॉकेट साइंटिस्ट की कहानी है जिसके साथ गलती हुई है जिनको अरेस्ट करके जिनको मतलब फॉल्सली इम्प्लीकेट किया हाँ पर वन आई वेंट हिम ऑन वन आई वेंट इन द स्टोरी यार मैं बौखला गया बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि इस आदमी की अचीवमेंट्स इतने कमाल की हैं कि इट्स अ नेशनल डिस सर्विस नॉट टू नो अबाउट मिस्टर नंबी नारायण मैं अगर आपसे भी ये पूछूं कि क्या आपको पता है कि नंबी नारायण को पद्म भूषण क्यों दिया गया ऑनेस्टली नॉट बिफोर रॉकेटरी आई हैड नो क्लू अभी भी मैं आपसे पूछता हूं कि उनको पद्म भूषण क्यों दिया गया नो आइडिया नो आइडिया हाँ ये इसी वजह से मैंने पिक्चर बनाई है and i think that is very more important for us and especially people like you you know who inspire so many people from your acting skills uh, who found a bond with the with the youth of today which is yesterday's youth and now they are coming into you know their 30s 40s i think it's very important to touch on those issues because if we are not going to motivate our own indian people throughout the globe through factual stories of india i think that is where the lag was so i'm very happy that you chose to make this decision not of just making about factual stories mm-hmm. i'm saying specifically mm-hmm. about science and technology hamare engineers ko duniya bhar mein log saalte hain yaar bilkul they they yet they tip their hats to our technical ability to our you know from aerospace to biology to engineering sab mein to and they are extraordinary success stories in the US in the UK in Australia Africa every place so in ke bare mein hum nahi banayenge to fir kaun banayega बिल्कुल बिल्कुल सो लेट मी आस्क यू दिस व्हेन यू नो द आईडिया एंड द कंसेप्शन केम व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस ऑफ कोर्स नाउ यू आर डूइंग थ्री थिंग्स यू नो डायरेक्टिंग प्रोड्यूसिंग एक्टिंग सो व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस ऑल्दो यू नो वी कैन से दैट ओवर द इयर्स एक्टिंग हैज बिकम योर फोर्टे राइट एट लीस्ट वी कैन से दैट बीइंग आउटसाइडर्स आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्वड बट व्हाट वाज दैट तीन एलिमेंट अगर आपसे पूछे जाए या दो एलिमेंट ऐसे पूछे जाए जो कि आपको लगा इस फिल्म में बहुत चैलेंजिंग थे भाई साहब मैं सच बता रहा हूं इस फिल्म में जो जो मेरे पास चैलेंजेस थे और इसके वजह से जो मैंने कुछ सीखा है ना वो मुझे नहीं लगता कि एक लाइफ टाइम में कोई और सीख पाएगा और मैं उसका मतलब बताता हूँ आपको 
अगर एक जॉनर होता जहाँ मुझे सीखना होता तो मैं मैंने लाइफ में मैं पहली बार स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं पहली बार रॉकेट साइंस के बारे में मुझे तो आप पूछ थे कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अब एक्टिंग के बारे में क्या डिफिकल्ट था वो मैं आपको आज के शो में बताऊंगा जब आप आओगे और यकीन मानिए हैरान मतलब हो जाओगे आप कि मेरे दांत कैसे मैंने तोड़वा लिए एक्चुअल के दांत जो जबड़ा मैंने चेंज करवा लिया मतलब क्या क्या जो जो किया है मैं पर एक जो सबसे डिफिकल्ट और पहला चैलेंज ये था कि अगर मैं बायोपिक किसी क्रिकेटर के बारे में या किसी रनर के बारे में या किसी बैडमिंटन प्लेयर के बारे में बताऊँ ना तो वो इतने अच्छे क्रिकेटर या बैडमिंटन है प्लेयर हैं ये दिखाने के लिए मुझे सिर्फ आपको विजुअली दिखाना पड़ेगा कि भाई बॉलिंग मस्त कर लेता है या बैटिंग अच्छा कर लेता है तो आप समझ जाते हो कि ये भाई साहब ये हवा की तरह भागता है या ये अच्छी बैटिंग कर लेता है या बैडमिंटन छलांग मार के स्मैश मार लेता है तो इनकी काबिलियत आपको विजुअली में दिखा सकता हूँ एक रॉकेट साइंटिस्ट है और उसमें एक सर्वश्रेष्ठ रॉकेट साइंटिस्ट है और उसमें एक जीनियस है और जिसकी जिसने ये हासिल किया रॉकेट साइंस में वो मैं किसी पब्लिक को कैसे समझाऊं यार ऐसे इसको रॉकेट साइंस ऐसे नहीं कहते क्योंकि सला दिमाग में घुसने वाली बात तो है नहीं तो इसको समझना पहले कि नंबी नारायण सर को पद्म भूषण क्यों दिया गया उनकी अचीवमेंट क्या है फिर उसको समझ कर परखना और फिर उसको एक ऐसे लैंग्वेज में ले आना टेक्निकली ताकि देखने वाले को हर एक इंसान को लगे कि उसको थोड़ी बहुत रॉकेटरी समझ में आ गई और इस समझ में आपको ये भी समझ में आ गया कि इतना कमाल का काम नंबी नारायण साहब ने किया है तो क्या किया है दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ राइटिंग एंड Doing that story as a director, this is only one of the challenges. ऐसे बहुत सारे हैं बट आपने एक पूछा तो मैंने इसके बारे में बता दिया अगर ये पूछा जाए कि यू नो मेकिंग दिस मूवी इन थ्री डिफरेंट लैंग्वेज दिस वुड हैव बीन अनदर चैलेंज इन इट सेल्फ वॉज द टाइम लाइन सिमिलर टू द फर्स्ट शॉर्ट और वुड इट टेक लॉन्गर फॉर अ सेकेंड एडिशन टू बी मेड और वॉज इट मोर ऑफ अ ईजियर सनारियो टू यू नो स्विच इन टू अदर लैंग्वेजेस very nice question so the thing is uh, we shot all the three languages simultaneously oh. so all my actors that you see except for sharuk and surya <laughs> spoke all three languages with the right accent oh, wow. the other thing that we did was unlike other films we have not d- dubbed the film it's live sound wow i think it's one of those films that has managed to secure live sound over 50 years because wow. it's a period film from 1969 till 2014 actually long much longer than that but we've kept live sound and all my actors spoke all the languages wow. one of the tricks that i managed to do ki bhai main jaan le raha ki is actor ka मदर टंग क्या है कि कौन से लैंग्वेज में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो शॉट मैं उनसे पहले उस लैंग्वेज में करा लेता था तो अगर साउथ इंडियन एक्टर है जो हिंदी बोल लेता है मैं उससे वो सीन तमिल में करा रहा था पहले ताकि फील समझ में आ जाए और फिर हिंदी और इंग्लिश में अगर किसी का इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है तो मैं इंग्लिश में कराता था सो साइमल्टेनियसली बट वी डेंट शूट इट सेपरेटली वी शॉट वन शॉट जैसे मैं एक लाइन हिंदी में बोलूँगा तमिल में फिर हिंदी में हाँ वैसे दैट्स अगैन यू नो हैप्स ऑफ टू यू प्लेइंग सो मेनी रोल्स फॉर द मूवी अब लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ओवरऑल एज रॉकेट रॉकेटरी वॉट इज अ मैसेज और वॉट इज दैट वन थिंग दैट यू लाइक टू शेयर और टेल आर ऑडियंसेज एंड पीपल अराउंड द ग्लोब दैट वाई दे शुड कम एंड वॉच रॉकेटरी अगेन क्वेश्चन आई एम ग्लैड यू आस्ट देर आर टू रीजन वन इज नंबी नारायण जैसे लोग जो हैं द काइंड ऑफ पीपल दिया यू नो दे आर द good boys in the class hmm. when we were in school there are always is good boys you know they look good i was not part of them but yes not not was i <laughs> not was i huh? but as a society na we have an instinct hmm. and i'll tell you these good boys you know they'll come to school on time huh. they'll do their homework hmm. they'll have their clothes ironed they'll be the teacher's pet and all that and for no rhyme or reason we like to go give them a tapli right right it tap mar ke itna hai to itna sudhara kaise ho sakta hai right you can't be that good right and it's a very basic instinct in society ki if somebody is better एंड इज बींग अप्रिशिएटेड हाँ हमसे हमको लगता है कि इसमें कोई ना कोई खोट जरूर होगी और यही बात हुई मिस्टर नंबी नारायण के साथ ही वॉज सच अ गुड जीनियस ही इज नॉट अ गुड बॉय बाई एनी स्टैंडर्ड्स बट ही सच एन अमेजिंग पेट्रियॉट जो आज भी इंडिया इंडिया कर रहे हैं कि सोसाइटी को ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये आदमी इतना परफेक्ट हो सकता है कि ये दिखने के लिए जॉन एफ कैनेडी से भी हैंडसम हो सकता है पर इसका कोई अफेयर भी नहीं हुआ तो जब उन्होंने कहा कि इनका अफेयर हुआ तो सबने लगा कि होना चाहिए यार इसके साथ अफेयर नहीं होता किसके साथ होगा और उसकी वजह से 20 साल पीछे चला गया इसरो तो मेरा पहला मकसद ये है कि हमारे जो पेट्रियॉट्स हमारे जिसकी वजह से भारतवर्ष आज भी मतलब एक फंक्शनिंग एंड ग्रोइंग इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी है 
उसको जो बरकरार रखे हुए उनको तो कम से कम अप्रिशिएट करें उनको हम एज एन एसेट ट्रीट करें एंड नॉट वरना हमारा देश बर्बाद हो जाएगा दैट इज़ द फर्स्ट मकसद और दूसरी बात यह है कि स्पेस जो है आई थिंक इज़ अ फाइनल फ्रंटियर यहाँ पे ईच कंट्री कंपीटिंग ईच अदर ईच अगेंस्ट ईच अदर इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी यार एक चीज इन्वेंट करने के लिए एक जिंदगी भर की मतलब तपस्या लग जाता है पर उसी चीज को दूसरी कंट्री को इन्वेंट करने की क्या जरूरत है <laughs> क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में या क्योंकि आप जब अंतरिक्ष में चले जाओगे ये नहीं पूछेंगे कि इंडियन है रशियन है चाइनीज है भाई तू अर्थलिंग है बिल्कुल तो इस इस धरती से उठा हुआ एक इंसान है हमारा चैलेंज ये कि मार्स कैसा पहुंचना मून को कैसे कॉलोनाइज करना हमारी मतलब यू नो तो Why can't the countries work together? Why do you have to reinvent the wheel, Brilliant. spend money and effort? So if that can be an awareness that can I can create through this movie, then I would love for that to happen when people see the film. Now, uh, lastly, before I let you go, uh, when it comes to patriotism, right? Um, I'm sure there is a, a patriotic feel within you, uh, which which caused this movie to come into in- inception, and then you know you're able to roll that out. Was that something that was always uh, in your in the back of madhavan's mind that hey i want to do something for the nation also or was it something that you grew with as the years came on into passing i think as every indian and i think as every citizen yaar mm-hmm. it doesn't matter which country you are from there is always a sense of ingrained patriotism hum bhale hi india mein ek dusre ke sath argue karte rahe debate karte rahe ladte rahe par ek baar jab hamari desh pe aati na to hum ikatte ho jate और चाहे वो कोई भी देश हो वो वो छोटा से छोटा देश क्यों ना हो वो बंदा खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें ना वो देशभक्ति वाली बात कूट कूट के रहती है बिल्कुल वो मेरे ख्याल से मेरे में भी था मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये देशभक्ति की जो भावना है ओवर इज एक्चुअल देशभक्त ना वो हर रोज उठ के भारत माता की जय नहीं करता वो अपनी वो एक करमवीर है जो अपना काम कर लेता भाई चाहे वो पुलिस वाला हो जो अपने जान पे खेल के जाके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है चाहे वो सोल्जर हो चाहे वो एक रॉकेट साइंटिस्ट हो जो मतलब विस्फोट के साथ खेल रहा हो हर एक इंसान जो अपने जान को तहा पे लगा के जा रहा है वो हर रोज ना भारत माता की जाए बोल के नहीं जाता वो इंग्रेन्ड टैक्टिस उसको पता है कि शायद मैं वापस नहीं आऊँगा पर वो अपने ड्यूटी करने जाता है और मैंने रियलाइज़ किया इस पिक्चर करते समय कि वो भी एक सबसे बड़ा देशभक्ति है कि जहाँ आपको पता है कि आपको रिकग्नेशन नहीं मिलने वाला जहाँ आपकी जान चले जाए तो एक खाली स्टेटमेंट आएगा कि तीन पुलिस वाले मारे गए पर यह नहीं कहा जाएगा कि ये भी देशभक्त थे और इन्होंने भी देश के लिए अपनी जान बचावर की ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मतलब आप देखोगे कि इसरो के कई साइंटिस्ट मारे जाते हैं मर जाते हैं वो, वो उनको हम लोग ना पेट्रियॉट की तरह नहीं ट्रीट करते पर ये लोग हैं एंड आई थिंक दैट ग्रेन इज देर विथ एवरीबडी सो कहीं ये लाइन सही होगी कि दू कम एंड वॉच दिस मूवी are somehow supporting that patriotism are showing that they have that love for their country is 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 that something which goes in line with the movie's uh, uh, outlook and what the movie's message is i don't want to shade the viewers reason mm. with this because i know what you're saying is very kind mm. but i hope that whatever sense of patriotism they have it can enhance a little bit when you see this movie and realize what people have sacrificed mm. for you to live comfortably mm. i hope that happens perfect perfect mm. well thank you so much uh, madhavan for this uh, wonderful time and i am uh, i'm i wish you the best for the show today evening and i'm looking forward to this movie because i've been a die hard fan of you uh, from uh, like i said rena tere dil mein was the start of it uh, even my uh, family members members everybody that i know have an immense love for you we appreciate you here at fun asia radio thank you very much for giving us the time and good luck best wishes for your upcoming movie rocketry